Hi viewers, welcome to Telugu Skit Tutorials. This is CSS Programming on Paragraph Properties. ये Paragraph Properties nearly मनु को इन्हों ना इंटे Color Out उन्दी, Font Size उन्दी, Text Alignment उन्दी, Text Indent उन्दी, Line Height उन्दी, Border उन्दी, Margin उन्दी, Final One अच्छे से इंटे मनुको text padding paragraph padding अंटर दन्ने padding means text and border ये ट्रंडेट निकल उत्ते padding अंटा मु text padding दिन कोस मन मनवें जस्सा मंटे उको कोथा notepad दीश कुना before going to that Paragraph padding and padding means text and border. And so, this is the end of the day. This is the end of the day. This is the end of Six paragraph properties. This is the paragraph. This is the font size. Text alignment is the right side. irregular count. This is the adjust page. अलागे पैराग्राफ लो फर्स्ट लाइन के मानो इंडेंट हुआ जो पैराग्राफ लो लाइन लाइन को मज़े उन्ना दोर मंदी के था अधि चाला ताकर का उन्टे तो चादर डान के बाउंड अधिका बटी लाइन लाइन को मज़े उन्टे दोर आने मानो वहीं जाइ चो अधि कौन से पेंच को उच्च तकिच को उच्च अधि लाइन हाइट अंडर आदि थ्री फिक्सल्स या फाइव फिक्सल्स या मानो को चूसे दाने की बागा लुक बाग उन्हें टट्टिका इन्हें फिक्सल्स है ना इच कोच इंगा आसा ये चुटुर हो चाहे लाइन उन्हें दिखे था आ लाइन आदि सालिड गावल ना डैशिड गावल ना डाटेड गावल ना डबल गावल ना ग्रू गावल ना इनसेट्टा आउटसेट्टा अन इनके इरोज़ पैडिंग हुए से बॉर्डर लगाने पैडिंग गुड़ा इधर पास्ट टॉप दिस कुंटन दे तरवाता राइट पास्ट इच्छे वैल्यू टॉप दिस कुंटन तरवाते इच्छे वैल्यू राइट दिस कुंटन तरवाते इच्छे वैल्यू बॉटम दिस कोने तरवाते इच्छे वैल्यू एम दिस कुंटन देंटे लेफ्ट दिस कुंटन दिने टीआर प्रॉपर्टी सही पता है दिन कोस में नहीं मानो कोटन नोटपैड दिस को नहीं तो अंदर फर्स्ट टू फाइल लेके ले क्लिक सेव एस इधर एंड एंड टेप पैराग्राफ हो संबंधित चीज़ तो काफ़ी पता है पैडिंग का बटी पैडिंग डॉट एक्सटेंशन नेम हेचटीएमएल लन बेटे समु इधर डेस्कटॉप सीएसएस फोल्डर लो सेव सेव � comment line this one program on paragraph paragraph padding p a d d i n g padding paragraph padding इदी मनु program नेमु इकड़त दिन्नी close जैस्सान so इए paragraph padding अने दांट लेके इकड़ कोस्ते padding दिस कोनी कॉपी जेस को नहीं करने एन बेसिक हटीएमएल टैग्स रास्ता में हटीएमएल तरवाता हेड तरवाता टाइटल टाइटल तरवाता ये दो थे मनु मो टाइटल की नेम ही बोलना पैराग्राफ पैडिंग है ना दिच्छा ना तरवाता टाइटल क्लोज आफ्टर दैट कुछ दिन गैप पीछे से हेडिंग क्लोज जेस था ना क्लोज जेसे बॉडी बिगिन जेस था ना बॉडी क्लोज जैसा ना देख देंगा तरवाता हेड क्लोज जैसा हेचटीएमएल क्लोज जैसा सो दिस आर द बेसिक हेचटीएमएल कांस्टेंट टैग्स नो टे दिन ने नैने पुरे सेव जैसा ना ऑलरेडी सेव जैसे सिन ना ना दांत लो पैराग्राफ दिस कुंटा पैराग्राफ अलो पैराग्राफ क्लोज जैसा in between paragraph, we have already put the text in the lower mipsum and the text in the lower mipsum. Copy this. Copy this. 
ఈ పారాగ్రాఫ్ మధ్య ఫేస్ చేస్తాం ఫేస్ చేసి కంట్రోల్ ఎస్ చేసి ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి నేను ఏం చేస్తానంటే డెస్క్ టాప్కి వెళ్ళి సిఎస్ఎస్ ఫోల్డర్లో నేను ఏం పెట్టినాను పారాగ్రాఫ్ ప్యాడింగ్ కదా పీ ప్యాడింగ్ రైట్ క్లిక్ ఓపెన్ విత్ క్లిక్ గూగుల్ క్రోమ్ దిస్ ఈజ్ నార్మల్ టెక్స్ట్ దీనికి ఏ స్టైల్స్ మనం ఇవ్వలేదు కలర్ ఇవ్వలేదు ఏమి ఇవ్వలేదు పాయింట్ సైజ్ ఇవ్వలేదు పాయింట్ టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ లేదు టెక్స్ట్ ఇంటెంట్ లేదు లైన్ హైట్ లేదు బార్డర్ లేదు ఏం లేదు ఇది మామూలుగా జనరల్గా ఈ ఫార్మాట్లో ఉండే టెక్స్ట్ ఇది ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేయాలా అన్ని ప్రాపర్టీస్ పారాగ్రాఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవి ఎంతో ఇచ్చుకుంటా రావాలి ఇప్పుడు నేను దీనికి ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చుకుంటా రావాలి స్టైల్స్ ఇచ్చుకుంటా రావాలి ఈ స్టైల్స్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి హెడ్ సెక్షన్లో ఇవ్వాలి హెడ్ క్లోజ్ హెడ్ సెక్షన్లో ఇవ్వాలి ఈ హెడ్ సెక్షన్లో టైటిల్ కింద మనం సిఎస్ఎస్ స్టైల్స్ అనేటివి ఇవ్వాలి స్టైల్ టైప్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు డబల్ కొటేషన్ టిఈఎక్స్టి టెక్స్ట్ రైట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ సిఎస్ఎస్ డబల్ కొటేషన్ క్లోజ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ దీంట్లో నేను స్టైల్ క్లోజ్ చేయాలి స్టైల్ క్లోజ్ చేసేసి ఈ స్టైల్ మధ్యలో దేనికి మనము ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వాలను దాన్ని తీసుకోవాలి దేనికి ఇవ్వాలి ఇది పారాగ్రాఫ్కి సంబంధించింది కాబట్టి పి తీసుకొని దీనికి లెఫ్ట్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి రైట్ ఫ్లవర్ బ్రా బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయాలి ఈ మధ్యలో మనం ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వాలనో ఆ టెక్స్ట్కి ఆ ప్రాపర్టీస్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇదైతే నార్మల్గా ఉంది ఈ టెక్స్ట్ ఏం చేంజ్ లేదు ఈ టెక్స్ట్కి మనం ఏం చేస్తామంటే స్టైల్స్ ఇస్తాం ఆ స్టైల్స్లో మొట్టమొదటిది మనం ఏమంటే మొదటి నుండి మనం ఇచ్చుకుంటా ఉండేది కలర్ ఈ కలరు దీనికి సమ్ రెడ్ పెడతాను జస్ట్ కంట్రోల్ వేసి ఆల్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేసి చూస్తాను చూడు రెడ్ కలరు వచ్చింది మనకి కానీ రైట్ సైడ్ అలైన్మెంట్ అయిందా టెక్స్ట్ సైజ్ వచ్చిందా లేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఫాంట్ సైజ్ తీసుకుంటా ఫాంట్ ఐఫోను సైజు తీసుకొని కోలని పెట్టి నా ఇష్టం వచ్చినంత థర్టీ ఫిక్సల్స్ ట్వంటీ ఫిక్సల్స్ ఎంతో కొత్త ఫాంట్ సైజ్ ఇస్తాను ఇప్పుడు సేవ్ ఇట్ గో టు బ్రౌజర్ జస్ట్ రీఫ్రెష్ ఇట్ సైజ్ ఈజ్ ఇన్క్రీజ్ సైజ్ పెరిగింది దీనికి అదేవిధంగా నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ కూడా ఇస్తా టెక్స్ట్ ఐఫోను అలైన్ కోలన్ పెడతాను అలైన్మెంట్ కోలన్ కోలన్ పెడతాను అలైన్మెంట్ ఎంతంటే మామూలుగా ఒకటే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది ఆ ప్రాపర్టీ రైట్ పెట్టినామంటే అది బాగుండు చూడడానికి జస్ట్ ఫై అని మాత్రం పెట్టేస్తా జస్ట్ సేవ్ ఇట్ గో టు బ్రౌజర్ రిఫ్రెష్ ఇట్ సో అలైన్మెంట్ అయింది రైట్ సైడ్ చూడండి అలైన్ అయిపోయింది ఇంతమందు పెర్రెగ్యులర్గా ఉండింది ఒక లైన్ పడు ఒక లైన్ పొట్టి ఒక లైన్ పడవు ఇంకో ఒక లైన్ లోపలికి అట్లా ఉండింది ఇప్పుడు ఏమైంది జస్ట్ ఫై అయింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ అయిపోయింది టెక్స్ట్ ఇండెంట్ తీసుకున్నాం టెక్స్ట్ ఐఫెను ఇండెంట్ తీసుకొని కోలన్ పెట్టి ఇండెంట్లో ఎంత ఇస్తాము ఓ టూ హండ్రెడ్ ఫిక్సల్స్ అట్లా ఇస్తాం ఫిక్సల్స్ ఇచ్చి సెమీ కోలన్ పెట్టి సేవ్ ఇట్ గో టు బ్రౌజర్ రిఫ్రెష్ ఇట్ జస్ట్ చూడండి ఇండెంట్ వచ్చింది ఫస్ట్ లైన్కి లోరేమ్ ఇప్సం ముందర ఎంత గ్యాప్ వచ్చిందో దీన్నే ఇండెంట్ అంటే ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీకి వస్తే లైన్ హైట్ ఇచ్చుకోవాలి లైను ఐఫోను హైట్ ఇచ్చి కోలన్ పెట్టేసి లైన్ హైట్కి థర్టీ ఫిక్సల్స్ ఎంత ఇచ్చుకుంటాం థర్టీ ఫిక్సల్స్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ లైన్ హైట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు బార్డర్ ఇస్తాను బార్డర్ 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 కోలన్ పెట్టేసి ఈ బార్డర్ ఎంత సమ్ సిక్స్ ఫిక్సల్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి సమ్ డబల్ లైన్ డబల్ డబల్ సమ్ రెడ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాం కదా కాబట్టి బ్లూ ఇస్తాం ఇప్పుడు బ్లూ సెమీ కోల్ దీన్ని సేవ్ చేస్తాను కంట్రోల్ ఎస్ ఓ టు బ్రౌజర్ రిఫ్రెష్ ఇట్ ఈ విధంగా వచ్చింది డబల్ లైన్ తీసుకున్నాం ఇంకా మార్జిన్ కూడా ఇస్తాం దీనికి జస్ట్ మార్జిన్ కోలన్ ఏమివ్వచ్చు ఓ థర్టీ ఫిక్సల్స్ వచ్చేసి ఆ టాప్ ఒక ట్వంటీ ఫిక్సల్స్ వచ్చి రైట్ ఒక ఫైవ్ ఫిక్సల్స్ వచ్చేసి బాటము లాస్ట్ ఫార్టీ ఫిక్సల్స్ వచ్చి ఏంది లెఫ్ట్ సెమీ కోలన్ కంట్రోల్ ఎస్ ఆల్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేస్తాను 
చూడండి అదంతా వచ్చింది ప్రస్తుతానికి వస్తే ఈ సెషన్లో మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ప్యాడింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ప్యాడింగ్ సో ప్యాడింగ్ పిఏ టిడి ఐఎన్జి ప్యాడింగ్ కోలన్ ఇక్కడ కూడా సిమిలర్గానే ఫార్టీ ఫిక్సల్స్ అదేంటది టాప్ ట్వంటీ ఫిక్సల్స్ అదేంటది రైట్ ఇంకా టెన్ ఫిక్సల్స్ ఇది వచ్చి బాటమ్ లాస్ట్ ఇది వచ్చి లెఫ్ట్ థర్టీ ఫిక్సల్స్ అట్లా ఇచ్చేస్తాను సెమీ కోలన్ పెట్టి ఇప్పుడు సేవ్ చేసి కంట్రోల్ వేసి ఆల్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు చూడండి ప్యాడింగ్ అన్న వెంటనే ఎంతవరకు ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు ప్యాడింగ్ అంటేనే ఏమొస్తుంది చూడండి ఇద్దాండి చూడండి లైన్కి అంటే దట్ మీన్స్ టెక్స్ట్కి ఈ టెక్స్ట్కి ఆ బార్డర్కి మధ్య ఉన్నది ఇది నేను జస్ట్ బాటంలో బాగలేదు బాటంకి వెళ్ళేసి బాటం అంటే అర్థమేమే థర్డ్ వన్ ఈ బాటంకి నేను ఒక ఫార్టీ ఫిక్సల్స్ అని ఇస్తాను జస్ట్ తేడా తెలియడానికి ఆల్ ట్యాబ్కి ఇచ్చి రీఫ్రెష్ చేస్తాను చూడండి కనపడుతుంది అదేవిధంగా లెఫ్ట్ కూడా మార్చుకోవచ్చు లెఫ్ట్ తెలిసేటట్టుగా ఒక ఫిఫ్టీ ఫిక్సల్స్ ఇస్తా కంట్రోల్ ఎస్ ఆల్ ట్యాబ్ రిఫ్రెష్ ఇట్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ చేంజ్ అయ్యింది రైట్ ఇంత కనపడడం లేదు కదా రైట్కి ఇస్తాం రైట్ ఎన్నోది సెకండ్ వన్ వీటిలో సెకండ్ వన్ ఈ రైట్ కూడా మనం అంతే సిక్స్టీ ఇస్తాం కంట్రోల్ ఎస్ ఆల్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తాం చూడండి ఇప్పుడు రైట్ కూడా ఈ విధంగా మనకు చూడడానికి ఇప్పుడు ఎంత అందంగా ఉంది చూడండి ఇట్ ఈజ్ గుడ్ లుకింగ్ బాగుంది కదా చూడడానికి ఈ విధంగా టెక్స్ట్ని మనము కలర్ ఇచ్చుకోవచ్చు పాండ్ సైజ్ ఇచ్చుకోవచ్చు టెక్స్ట్ ఆ లైన్ జస్టిఫై చేసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ ఇండెంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు లైన్ హైట్ ఇచ్చుకోవచ్చు లైన్ హైట్ దీంట్లో బాగలేదు లైన్ హైట్ కొద్దిగా మారుస్తాం లైన్ హైట్ సిక్స్టీ ఫిక్సల్స్ ఇస్తే అప్పుడు ఫిఫ్టీ ఇస్తాం కంట్రోల్ ఎస్ ఆల్ ట్యాబ్ లైన్ హైట్ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఇది నీట్గా ఉంది ఇప్పుడు బాగుంది చాలా అందంగా ఉంది సో ఈ విధంగా మనం లైన్ హైట్ మార్చుకోవచ్చు బార్డర్లు కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అదేవిధంగా ప్యాడింగ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడితో మొత్తం పారాగ్రాఫ్ ప్రాపర్టీస్ అంతా సిఎస్ఎస్కు సిఎస్ఎస్లో ఇచ్చే పారాగ్రాఫ్ ప్రాపర్టీస్ అంతా కంప్లీట్ అయినాయండి ఈ క్లాస్కు ఈ పారాగ్రాఫ్ ప్రాపర్టీస్ క్లోజ్ అయింది ఇంకా తర్వాత క్లాస్లో మనము స్క్రోల్ బార్ ప్రాపర్టీస్ చూద్దాము స్క్రోల్ బార్ ప్రాపర్టీస్ అవేంటి ఎట్లా అనేది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్